Asa ni yako kwenye YouTube. Okay, anasema kwamba anaitwa Angel kutoka mm -hmm. Buhongwa. Mm. Anasema kwamba daktar na mpenzi wangu unampenda, mm -hmm. ananipenda eh, pia ana kazi yake. Ila kinacho kila anachohitaji ananipatia. Mm -hmm. Lakini anatumia bangi. Mm. Naomba ushauri wako nifanyeje? Wa well, asali sana kwa message yako hiyo nimeshakutana na kesi ambazo mwanamke ameanza mahusiano na mwanaume wanaishi nyumba moja anakumbe mwanaume yule ni jambazi. Hizo kesi hizo kutana nazo mbili kama sikose katika historia ya, ya, ya kliniki yangu ya afya ya mapenzi. Sasa anavuta bangi hiyo ni sigara. Wake ni kama sigara. Na cha msingi ni kwamba kama ana kazi yake nzuri anavuta bangi kuna watu ambao wanavuta bangi kuongeza ile confidence kama vile mlevi ili mradi bangi hiyo haimtumi kufanya mambo mabaya naomba usijio kamwaza kwa sababu anavuta bangi sawa kuna ma, kuna eh, kuna nchi ambazo zimehalalisha bangi sawa kwa sababu ni kweli eh, sawa ni kama sigara lakini na madhara yake kama sigara lakini sio kwamba wote wanaovuta bangi ni majambazi au wanaweza kakuua au nini sio kweli Kwa hiyo jibu la moja kwa moja ni kwamba No, asi, ani, ani, isi msumbu ya kili ya uwe mwanaume kufuta bangi, isi msumbu ya kili Ya, yeah, ok, esa mwasi ingina na sebo kwamba Anaitua Halima kutoka Buhongwa Hmm Anasema kwamba doktor uh, Ok, anasema doktor mume wangu huwa hapendi kuongea na mimi Kitoka kazini, anaogea, akimaliza na kula, halafu analala Nikitaka kuongea nae, ananambia nimechoka ni mwache je kuna upendo wa dhati hapo okay hapo hapo nikipenda kumsaidia dada yule ambaye amesema ana boyfriend ambaye anavuta bangi nimekumbuka na mtu ambaye ninamfahamu anavuta bangi <laughs> sawa na ana familia yake tu vizuri tu yuko yani yuko kwenye jengo lili tunafanya kazi jirani tu lakini heshima zake kabisa ana heshima zake na mtu ana watoto na anasomesha watoto wako sekondari okay. lakini kuna siku nimemfumania mimi mwenyewe anavuta bangi pale kwenye jengo la nyanza ha <laughs> mimi mwenyewe mwenyewe sio kama nimeambiwa mimi mwenyewe nimemfumania nikauliza marafiki zake wa karibu wakaniambia ni kweli anafuta lakini ni mtu ambaye ukimuona wewe usikagundua okay nje kwenye point ya 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 hebu ya, 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 ya message kwa sasa nasemaje ah nimekumbuka nimekumbuka mwanamke uh, mwanaume hana maongezi na mwanaume na mwanamke akitoka kazini na akitaka kumwambia bwana uniongeleshi mwanaume anasema nimechoka Nimefanya niwaambie wanaume wenzangu ambao wananisikiliza uh, usiku wa leo na wale ambao watakuwa nasikiliza uh, kwenye YouTube. Ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba maongezi ni hitaji la muhimu sana kwa mwanamke yoyote yule. Maongezi ni kitu cha muhimu sana sana kwa mwanamke kwa sababu gani mwanamke ameumbwa hivyo. Na in fact sayansi inaonyesha wazi kutokana na wanawake kupenda maongezi wanawake ni wepesi sana kujifunza lugha mpya kuliko wanaume. Kwa hiyo basi mwanaume ambaye anadai anampenda mwanamke lazima afanye jitihada za makusudi kutafuta muda wa kukaa na kucheka na kuongea na mke wake. Napozungumzia jitihada za makusudi yani ni kwamba amue kwamba lazima nipate muda wa kukaa na kuongea na mke wangu. Kwa mfano binafsi mimi, sawa? Nilikuwa zamani Jumapili saa kumi nitaenda ofisini mpaka saa kumi na mbili saa kumi na mbili na nusu saa moja narudi nyumbani. Sawa? Na nilikuwa na kipindi kwenye redio nyingine ambayo kinaanza saa kumi na mbili Jumapili mpaka saa moja Nikafuta vyote hivi. Yapokuwa vingi ningeweza kuingiza hela lakini sikuona hela nikipo mbele zaidi kuliko mke wangu. Kwa hiyo Jumapili nitashinda nyumbani, nitaongea, nitacheza na watoto na nina na nini ambao ni kitu ambacho kinaongezea mshikamano kati yangu na familia yangu kwa ujumla. Kwa hiyo unapozungumza jitihada za makusudi ni kwamba lazima ufahamu kwamba hili ni hitaji kama vile la chakula kwa mwanamke. Kwa lazima ujitahidi uache mambo mengine yote uweze kukaa muda wa kukaa na kucheka na mke wako. Kime na hapo unamsukuma mwanamke huyu atafute mchepuko na ipo nipo story moja ni mche itume ito hapa lakini ni story ya kweli dada moja anamumu wake siyo mungeaji kama huyu huyu dada sawa mumu wake siyo mungeaji kama mbia mumu wake mumu wake atati ufanya mbabadiliko sasa kwa bahati mbaya au nzuli kwake ni kwamba anarafiki yake wakike ambaye mumu wake ni mcheshi na mungeaji 
Yo dada akaamua kumchepusha mume wa rafiki yake kwa sababu hiyo peke yake. Hiyo peke yake. Alishai kuja ofisini mwanamke miaka kama nane iliyopita ya kliniki yangu kliniki yangu ya afya mapenzi. Amekuja usini kwangu anambia daktari nimekuja wako nimekusikia redio. Si Daniel ni leta ni kwamba niko ndani ya ndoa miaka nane na watoto wawili. Ni kwamba kwa miaka miwili nimekuwa na chepuka. Lakini sasa hivi nimeanza kuhisi kwamba mume wangu amegundua kwamba na chepuka na msaliti. Na mimi sitaki ndoa yangu ivunjike. Daktari, shida ile ile kwako ni kwamba nashindwa kumwacha huyu mwanaume. Nikamuuliza swali la kwanza. Hivi kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mtamu? Akasema wote wake sawa. Nikamuuliza swali la pili. Katika swali la pesa, mwenye mume wako na mwanaume huyu nani ambaye ana pesa nyingi? Akasema pesa nisumbui mimi mwenyewe na kazi yangu nzuri. Nikamuuliza swali la tatu. Kwenye maongezi kati ya huyu mchepuko na yule mwingine nani mtamu? akasema mchepuko ni mwangaji mzuri kweli sana naona nimefanyia utafiti hilo wanawake wanapenda mtu muongeaji sasa nakuja kwenye kesi ya dada napenda kwambia dada yangu ni kwamba ukiona mwanaume hapendi kuongea na wewe tangazo analokupa ni kwamba sikupendi yani nakuona wewe tu kama house girl tunaongeaje na house girl na lingine ambalo ningependa ulifanyie kazi kwa huyu mwanaume si ajabu ana mchepuko. Hataki kuongea na wewe ili aendelee kuchat na mchepuko. Aonyeshe jinsi gani ana mjali mchepuko. Nimeanaweka mada kesho kwenye YouTube. Ninawasema kwamba tamaa za kijinga za wanaume. Katika mada hiyo nazungumzia kitu kimoja ambacho cha muhimu sana. Kwenye swala la usaliti kuna usaliti wa aina mbili kutokana na saikolojia ya mapenzi au sayansi ya mapenzi. Kuna usaliti wa aina mbili. Kuna usaliti ambao unaitwa physical cheating alafu kuna usaliti mwingine ambao unaitwa emotional cheating. Physical cheating ni yule mmevuliana nguo mnaanza kulambana lambana. Emotional cheating ni unasema ni usaliti wa kihisia. Muda ambao ulipasa uchati na mke wako unachati na mwanamke mwingine. Muda ambao ulipasa uchati na mumeo unachati na mwanaume mwingine. Ni katika katika video hiyo nimezungumza nikasema hivi kwamba wakati wote unajikuta kwamba kwa sehemu kubwa unaongea na mtu wa jinsia tofauti na, na, na ya kwako kuliko unavyoongea na mpenzi uliye naye tambua unamsaliti na ndio maana bwana Yesu akasema kwamba unapomtamani mwanamke tayari umshazini naye hiyo ndio hiyo inaitwa emotional cheating kwa nini jambo la msingi sana ufahamu kwamba pale ambapo unashindwa kumpa muda wa kuongea mke wako una sababishia matatizo makubwa kwenye akili yake kwa sababu ni kitu ambacho kwenye akili yake hakielewi anaona mia kwa mia hapendwi na kama unampenda lazima ufanye mabadiliko na ufanye jitihada za makusudi kuongezea kiwango cha maongezi kati yako na mkeo okay mwingine anasema kwamba anaitwa Julie anasema kwamba ni mpenzi wangu e, tuna muda wa miaka mitatu sasa kutokana na mimi kuwa mwanafunzi uh, na kuwa busy muda mrefu sio nani naye e, sasa hivi ananiita nikamsalimie ila ananitisha na anataka alipe mimba e, nifanyie jambo doktor wow cha msingi ni kwamba usikubali mimba kabla hujaingia ndani ya ndoa sawa hajalishi unampenda kiasi gani wako wengi ambao wameambiwa maneno kama hayo wengine wakapata ujauzito wakaata masomo ya kaisha usikubali kupewa mzigo na mtu ambaye hajaonyesha seriousness baka wao ameshatoa mahari ndio unaweza kubaliana kitu kama hicho. Kinyume na hapo unadanganya dada yangu. Okay, mwingine anasema kwamba daktar anaitwa Priska eh, kutoka Machinjoni. Kuna kaka ilikuwa anamfanyia kazi ya dukani. Lakini cha ajabu alianza kunitongoza. Ili hali eh, mimi anasema kwamba mimi ni mke wa mtu. Nilipokataa ameamua kunidhurumu na yeye ni askari. Nifanyeje ili aweze kunilipa? wa kama una ushahidi wa malipo ambayo ulikuwa unastahili uweza kupewa una kama karatasi mkataba kwamba unafanya kazi palipo kila mwezi kiasi gani na kila kila alipokuwa anakulipa alikuwa anasa unatia una sahihi nenda mahakama ya mwanzo utalipwa na zako lakini kama huna ushahidi wa namna hiyo kama hiyo tambua umedhulumiwa okay mwingine anasema kwamba anaitwa Sadiki anasema daktar nilikuwa na mpenzi wangu lakini aliozeshwa kwa lazima Ameza mtoto mmoja lakini anasema kwamba bado ananipenda sana. Nifanyeje hapo? Ni kweli anakupenda na mimi naamini maneno yake kabisa kwa sababu alilazimishwa kwa sababu ambazo labda wazazi waliona yule anatoa mahari nyingi kuliko ambayo wewe ungetoa. Ni kweli bado anakupenda lakini ameshaolewa. 
wewe na wewe tafuta wa kwako alafu kwa sababu gani ukianza kumchepusha mkaendeleza urafiki wa kimapenzi ikija gundulika unaweza kupata shida wewe lakini vivyo itakuzuia wewe kupata mwanamke ambaye atakuwa na wako peke yako itakuwa ni shida kwa hiyo naomba umwachie kama alivyo